Assalamualaikum Berjumpa kembali bersama saya Dian Purwa Selalu di channel setia kalian semua Dian Purwa Hobi para kawan Di maraknya kali ini Yang saya akan bahas Banyaknya antusias cuca ijo sekarang itu Di berbagai kota saya survei Masih selalu ramai para kawan Berarti untuk kestabilan cuca ijo kalian itu harus tetap terjaga para kawan Dalam kondisi yang memang cuca ijo harus fit Ataupun burung yang harus benar-benar kalian rawat Apakah kalian ingin yang mempunyai cuca ijo yang jam trok Lagu panjang Stabil itu yang kalian harapkan Tapi yang sering saya lihat Rata-rata banyak terjadi Kalau burung memang sudah mau nembak Habis itu diam Ini yang sering saya rata-rata saya lihat para kawan Maka dari itu apakah burung kalian juga seperti itu? Nah untuk di Pembentukan soal lagu ataupun karakter mau burung mau panjang itu menurut saya itu tinggal moodnya burung barang -barang. jadi kalau kita pas burung itu memang benar-benar fit pasti mau nembak panjang barang -barang. tapi kalau burung tidak fit jadi agak malas itu bisa terjadi karena untuk kita membongkar lagu mau supaya panjang Itu salah satunya masteran apa yang harus kalian pakai untuk di rumah Itu lebih baik masteran hidup Seperti pelatuk sampit, kapas tembak Ataupun tengke udang yang memang benar-benar pembawaannya panjang Alangkah baiknya yang sudah saya bilang Burung masteran hidup tapi kalau memang alangkah burung kalian itu mudah birahi ataupun dengan burung hidup disampingkan ataupun disandingkan itu mudah birahi pakai MP3 saja nggak apa-apa para kawan karena biasanya kalau sedang mau naik seperti ini biasanya kalau yang memang karakter burungnya itu nembaknya panjang itu biasanya dia pancing MP3 sebelum naik Apakah dia mau latah seperti saya bahas di video sebelumnya Nanti dia mengikuti para kawan Dan untuk itu kalian harus menyiasati benar-benar Disinilah karakter cuca ijo yang kalian punya Itu pahami dengan benar-benar dulu para kawan Yang saya lihat ataupun saya biasanya Nyurve ataupun saya melakukan observasi ke teman-teman Banyak di kolom komentar yang memang selalu masih dengan terkendalanya emosi Kurang emosi, tidak bongkar lagu, burung cuma ngukluk saja Cara mandinya juga belum ketemu Masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para jam mania di seluruh Nusantara untuk penanganan yang memang burung itu mau fit ya kalian rawat hariannya dulu seperti apa karakter burung kalian jangan tiba-tiba burung belum mapan sudah kalian lombakan seperti ini ya ada istilah burung kaget memang dia nggak di setting apapun cukup di setting harian kalau memang dia lagi fit top form ya kerja Tapi yang kita inginkan kan seperti ini Dia kerja stabil, jam truk full, bongkar lagu Jedanya nggak begitu lama, jedanya rapat Kan juri pun melihatnya enak Pasti dilirik kalau burung seperti itu para kawan Tapi kalau yang habis nebak, ngetemnya lama Itu ya banyak terjadi 
setidaknya kalau terlalu lama ngetemnya tetap mengurangi durasi ataupun irama lagunya kan seperti itu para kawan maka yang harus kalian secara detail untuk merawatnya kalian rawat yang benar-benar burung itu fit selayaknya burung itu sehat seperti mandinya kalian atur jangan setiap hari kadang kalau burung mandi setiap hari itu bisa mengakibatkan OB juga para kawan habis dijemur habis mandikan setiap hari lalu itu dijemur itu bisa naikkan birahi alangkah kalau untuk memandikan ya seminggu ataupun dua hari sekali aja cukup untuk memandikan cucak ijo kalian karena kalau untuk mandi setiap hari burung terlalu basah kuyup dan dia dilanjutkan dijemur itu bisa menaikkan birahi dan emosinya juga bisa akhirnya kalau kalian tiap pagi mandi kalian jemur nanti pasti burung jam truk jam truk sendiri di rumah kalau setelah selesai dijemur dan diangin-anginkan itu para kawan makanya untuk menyiasati hal itu ya cukup mandi dua hari sekali nanti kalian kerodong sudah taruh ke dalam kasih masteran jangkrik ya rawat harian cukupnya standar ya dua-dua ataupun tiga-tiga aja para kawan yang penting burung itu fit sudah lakukan perawatan seperti itu aja habis mandi kasih jangkrik habis itu jemur sebentar sudah kerodong di dalam rumah kalau yang burung memang seperti ngeriwe enggak masalah di dalam kerodong para kawan kadang kalau burung yang memang terlalu diablak saat dia sedang leper sedang biri dengan kita sendiri dia sedang over jina dia malah terlalu ngejar-ngejar kita kalau kita tidak mengkerodongnya waktu riannya tapi kalau seperti itu kalian taruh umbaran saja enggak apa-apa pagi sampai sore taruh umbaran karena dia lagi OB ataupun lagi over jina taruh umbaran saja seperti itu nanti untuk buahnya kasih pepaya atau mentimun aja sudah tapi kalau kalian yang untuk menyiasati yang enggak punya umbaran kalian kerodong saja sendirikan di ruangan yang memang tidak ada lalu lalang orang sebenarnya simpel untuk mengatasi burung yang seperti itu nanti paling dua hari ataupun seminggu tiga empat hari sudah sembuh para kawan maka disinilah kita saling sharing ataupun saling berbagi semoga bermanfaat buat kalian karena yang kita butuhkan kestabilan cucak hijau itu tetap terjaga soal masalah juara ataupun itu hoki para kawan yang penting kita sudah melakukan perawatan yang benar-benar kestabilan terjaga burung itu sehat setidaknya dasar untuk kita merawat burung setidaknya kita sudah paham dengan karakter burung kita sendiri para kawan setidaknya kalau kita mau melombakan kita sudah tahu dengan karakter kita sendiri burungnya kan lebih enak semaunya kalian mau melombakan kapanpun itu bisa para kawan salam kicomania salam jandrokmania di seluruh nusantara kembali lagi di permasalahan tadi gimana misalnya kalian tidak ingin habis nembak terlalu diam lama yaitu yang sudah saya utarakan di awal tadi bikin emosinya dulu sebelum naik dan dipancing dengan masteran yang dia sukai para kawan misalnya sebelum kalian naik misalnya hariannya cucak ijo kalian itu nembak gereja ataupun kapas tembak kan sering itu kalian lihat aja di hariannya dia nembak apa itu biasanya kelihatan para kawan nah sebelum kalian main kurang satu sesi coba kalian pancing dengan lagu yang sering hariannya keluar itu para kawan nanti kalau dia tipenya latah dia pasti ngikuti apa yang suara itu dia punya para kawan jangan malah kalian didekatkan dengan burung di chest ataupun di ablak di tempat rame malah nanti dia kalau enggak 
stabil birahinya dia malah makin birahi para kawan nanti akhirnya di lokasi lomba OB mendadak OB itu sangat rawan sekali untuk cuca hijau yang memang untuk kita mau lombakan yang selalu saya ingatkan makanya selalu mendekatkan ataupun melihat kanan kiri apakah dia OB dengan burung mure ataupun burung kacor burung anis merah kita selalu waspada kalau sudah di lokasi para kawan inilah yang membuat kadang kita terlena ataupun lalai saat kita meletakkan penempatan burung lomba kita sendiri para kawan alangkah baiknya kalau kalian sudah sampai lokasi cari tempat yang aman nyaman biar burung itu bunyi-bunyi kaku 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 dia nyaman di tempatnya itu kalau dia sudah bunyi nggak usah dipindah biarkan dia menempatkan adaptasinya di lingkungan lomba itu di situ dia sudah nyaman baru kalian pancing masteran yang dia lagunya disukai pas saat hariannya itu tinggal itu aja kalian menyiasatinya para kawan jadi kalau dia sudah bunyi di dalam lokasi nggak usah kalian colok if lagi kalau kalian tambah if lagi kalau dia sudah bunyi sudah jam trok nanti malah onceleng para kawan kalau terlalu kenyang dia ibaratnya itu kalau istilah kita itu nek kalau kita jor jangkri sudah dia mau bunyi enak kalian tambah IF lagi Hongkong ataupun jangkri kenek akhirnya para kawan kita sendiri ibaratnya kalau terlalu banyak makan roti ataupun kita kasih kacang ngemil kenek perut kita para kawan itu sama saja dengan perlakuan di hewan juga kadang kita tidak memperhatikan hal yang sama seperti itu akhirnya kalau dia terlalu kenyang dia mau main pun di atas akhirnya matung kanan kiri dia enggak mau tarung akhirnya dia cuma istilahnya itu cuma jedodot gitu para kawan jadi kayak males bunyi dia cuma metengkruk saja akhirnya dia enggak mau tarung itu akibat kekenyangan juga enak dia perutnya biasanya seperti itu suka kasih IF mendadak dia sudah enak lalu kalian setut lagi setut lagi para kawan makanya yang harus hati-hati yang harus kalian selalu diingat-ingat di situ para kawan maka kita tidak akan menanggulangi ataupun tidak ingin cuca hijau kita seperti itu kita harus benar-benar perhatikan secara seksama di dalam lokasi lomba tersebut para kawan soalnya untuk masalah IF itu sangat pengaruh sekali dalam cuca hijau lomba para kawan kalau memang dia memang tidak mau disetut di hariannya pun sudah enak dan dia mau kerja coba kalian latih ya sudah nggak usah main setut apakah kalian sering melakukan jor jangkrik yang saya di kolom komentar banyak yang sering akhirnya burung matung nguklu nggak mau bongkar makanya di sini yang kita harus benar-benar perhatikan masalah if tapi kalau masalah terlalu jeda lama itu masalah masteran dan moodnya burung saja barang kawan dan apa yang dimasterin sehariannya di tempat kalian itu cocoknya dengan apa kan di situ para kawan bisa kalian melihat terima kasih sampai di sini dulu semoga menjadi bermanfaat buat kalian dan menjadi kestabilan cuca hijau kalian di video kali ini bermanfaat para kawan Salam Kicomania, salam Controkmania di seluruh Nusantara. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya.